subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel study with ncrt mein aapka swagat hai आज हम लोग क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन हम लोग पहले वाले चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई पे क्लिक करके देख सकते हैं तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि समाजवाद मतलब इसका अभी मीनिंग ये समझ लीजिए कि समाज में इक्वालिटी होना चाहिए हर बेसिस पे इक्वालिटी होना चाहिए कोई भी धनी या गरीब नहीं होना चाहिए किसी के पास ज़्यादा अधिकार या कम अधिकार नहीं होना चाहिए समाजवाद तो यहाँ तक भी कहता है कि अगर कोई धनी है तो उससे धन छीन कर गरीबों में बाँट देना चाहिए तो ये सब हम लोग देखेंगे आगे और रशियन रेवोल्यूशन को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट जो सोशलिस्ट कंट्री जो था वो रशिया ही बना था मतलब कि सोशलिज्म फैलता गया फैलता गया सोशलिस्ट लोग होते गए और अंततः रशिया में रेवोल्यूशन करके सोशलिस्ट लोग सत्ता में आ गए तो ये दो फेज में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था पहला फेज में फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था तो फेबरवरी रेवोल्यूशन फिर उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन में फाइनली ये सत्ता में आ गए और आगे चल के बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए फिर उन बदलाव को भी देखेंगे तो ये छोटे समय में बड़ा चेंज को ही तो रेवोल्यूशन कहा जाता है इसलिए ये बदलाव जो हुए इसीलिए रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है एटीनथ एंड नाइनटीन सेंचुरी के आसपास को एज ऑफ सोशल चेंज कहा जा रहा है एज ऑफ सोशल सोशल चेंज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस समय समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले लोग ऐसे ही जन्म लेते थे और जैसे आप गरीब हैं जन्म लिए तो फिर खेत में काम कीजिए कोई मालिक है उसका बड़ा सा बंगला है उसका उसके खेत में या उसके बंगले में नौकरी कीजिए और फिर आपको कुछ खाना मिल जाएगा और उसी से खाना बसर कीजिए कुछ कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा जबकि नोबलिटी और क्लर्जी के जो फर्स्ट स्टेट्स के लोग हैं उन्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद लोगों में फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बात घूर करने लगी मतलब लोग ये मानने लगे यूरोप के कि फ्रीडम होना चाहिए और इक्वालिटी होना चाहिए फ्रीडम का मतलब कि अगर कोई लेखक है या कुछ भी है अगर वो सरकार को लगता है कि उसको लगता है कि सरकार गलत कर रही है तो उसे आज़ादी होना चाहिए कि वो सरकार का विरोध करे या कुछ उसके खिलाफ लिख सके और इक्वालिटी इस मायने में क्योंकि सभी को अधिकार होना चाहिए कि वो वोट दे सके और और भी अधिकार हैं जैसे कि टैक्सेस देने का बात है तो सिर्फ गरीबों को ही टैक्स नहीं देना चाहिए बल्कि फर्स्ट स्टेट्स एंड सेकेंड स्टेट्स के मेंबर्स को भी टैक्स देना चाहिए तो ये सब बातें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई और इसे इसके लिए रेवोल्यूशन हुआ ये सब बातें यूरोप के और देशों के लोगों में भी घूर करने लगा लोग इस चीज़ को मांग करने लगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि एटीन सेंचुरी से पहले यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस या यूरोप का जो भी देश था वो सभी स्टेट्स एंड ऑर्डर्स में बटे हुए थे स्टेट्स हम लोगों ने देखा था फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट और उसके अंदर में फिर ऑर्डर्स हुआ करते थे तो उसमें बटे हुए थे और जो एरिस्टोक्रेट्स या चर्च के लोग जो होते थे वही कंट्रोल किया करते थे राज्य किया करते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार हुआ करता था लेकिन जो ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन लोगों पे सिकंजा कसा इन लोगों की सत्ता जाने लगी तो उसी तरीके से और भी यूरोप के देशों में ये डिस्कशन शुरू हो गया कि ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ इंडिविजुअल राइट्स हो लोगों के अधिकार पे चर्चा होना शुरू हो गया और इसी तरीके से अपने देश में भी राजा राम मोहन राय और डेरो जोई इन लोगों ने भी इनके बारे में बातें की और अपने अपने विचार लोगों ने लिखना शुरू किया कि समाज ऐसा होना चाहिए यूरोप में सोशलिज्म आने से पहले तीन तरह के लोग थे मतलब कि तीन तरह के सोच के लोग अक्सर रहा करते थे कुछ लिबरल्स थे कुछ रेडिकल्स थे एंड कुछ कंजर्वेटिव्स थे लिबरल्स उन लोगों को कहा जाता था जो चेंज तो चाहते थे सोसाइटी में चेंज चाहते थे देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिबरल्स के करेक्टर को लिखें या लिबरल्स के बारे में बताएँ तो पहला पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं कि लुक टू 
चेंज मतलब कि लिबरल्स चेंज को पसंद किया करते थे दूसरा बात दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टोलरेट ऑल रिलीजन मतलब ऐसा देश चाहते थे बनाना जहाँ पे सभी रिलीजन को माना जाए क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो भी राजा हुआ करते थे वो किसी न किसी खास रिलीजन को माना करते थे जैसे कि ब्रिटेन जैसे है तो ब्रिटेन में चर्च इंग्लैंड के जो चर्च था उसको उसके तरफ से कुछ प्रभाव रहता था उसके बाद स्पेन में उसी तरीके से कैथोलिक चर्च हुआ करते थे तो उसको फेवर किया करते थे तो मतलब कि रिलीजन के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ करता था तो लिबरल्स ऐसा देश चाहते थे जहाँ पे ये कोई भी रिलीजन मुख्य न हो लिबरल्स के बारे में तीसरा पॉइंट लिखा जा सकता है कि दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रोल मतलब कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा ये सब पावर जो चल रहा था उसका ये लोग विरोध किया करते थे और चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर इंडिविजुअल राइट्स होना चाहिए इसके ये पक्षधर थे और फिर ये ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जैसे कि अभी हम लोग के देश में रिप्रेजेंटेटिव होता है हम लोग अपने एम को चुनकर भेजते हैं फिर वो जा के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और प्रधानमंत्री बनता है और पार्लियामेंट होता है उसी तरीके से ये लोग चाहते थे कि पार्लियामेंट भी हो और जो भी राजा बने या वो प्रधानमंत्री बने वो रूल्स के द्वारा बाउंड हो मतलब कि एक जुडिशियरी भी होना चाहिए जैसे अपने देश में अभी जुडिशियरी है जो उसको लाज को इंटरप्रेट करे और अगर कोई सरकार यानी कि प्रधानमंत्री या या वहाँ का राजा गलत करे तो एक जुडिशियरी हो जो उसे चेक करे और अगर उसे एक्शन लेना पड़े तो उस राजा के खिलाफ भी एक्शन ले सके जबकि ये पहले नहीं हुआ करता था पहले तो राजा ही सब कुछ है यहाँ तक कि जुडिशियरी यानी कि जो भी फैसला सुनाना है किसको फांसी देना है ये सब राजा ही तय किया करता था तो ये इस तरीके से समाज में बदलाव चाहते थे तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इन सब बातों से यही लगता है कि लिबरल्स डेमोक्रेसी को मानते थे मतलब कि डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे लेकिन ये गलत है क्योंकि वो डेमोक्रेट्स में पूरी तरीके से डेमोक्रेट्स नहीं थे क्यों इसका कारण भी पूछा जा सकता है एग्जाम में तो इसका पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के खिलाफ थे ठीक है दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दूसरा बात कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी को यूनिवर्सली सभी को वोटिंग राइट right मिल जाए वो चाहते थे जो भी प्रॉपर्टी है मैन प्रॉपर्टी मैन है मतलब कि जो धनी लोग हैं सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट right मिले और तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि वो वुमेंस को भी वोटिंग राइट right देने के खिलाफ थे तो वुमेंस को अभी भी वोटिंग राइट right के लिए लड़ना पड़ सकता था कुछ लोग रेडिकल्स कहे जाते थे और रेडिकल्स का सोच ये हुआ करता था कि एक ऐसा नेशन होना चाहिए और देश होना चाहिए जहाँ पे मेजोरिटी का रूल हो मतलब कि पूरी तरीके से चुनाव हो आधे से ज़्यादा जनता जिस राजा को या जिस गवर्नमेंट को पसंद करे उस उसको जो है सत्ता में रहने का हक हो तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे जहाँ मेजोरिटी का शासन हो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है जिसे वोट करे वो सत्ता में आए और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पे सेफ्री गेट वर्ड है सेफ्री गेट का मतलब होता है कि वुमेंस के वोटिंग राइट के लिए जो आंदोलन होता है उसे सेफ्रीगेट मूवमेंट कहा जाता है तो ये लोग सपोर्टर थे सेफ्रीगेट मूवमेंट के तो ये दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि सेफ्रीगेट मूवमेंट के रेडिकल्स लोग सपोर्टर थे और लिबरल्स को हम लोगों ने देखा कि वो लोग सपोर्ट नहीं करते थे दूसरा तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि ये लोग प्रिविलेज जो दिए गए थे लैंड ऑनर्स को या फिर वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स को चाहे वो कल ये राजा हो तो उन लोगों को जो जन्म के साथ ही उन्हें जो कुछ सुविधाएं दी जाती थी उसका ये लोग विरोध किया करते थे तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा और चौथा पॉइंट ये हो जाएगा कि वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को के अगेंस्ट नहीं थे मतलब कि कोई अगर धनी मनी कमा रहा है खूब पैसा वाला है और वो आगे बढ़ता जा रहा है तो उसके खिलाफ ये लोग नहीं थे लेकिन ऐसा भी नहीं चाहते थे कि कोई एक आदमी पूरा बहुत धनी मनी हो जाए और बाकी सभी लोग गरीब रहें तो इसके खिलाफ भी थे वो लोग कि 
कोई ऐसा ना हो कि कोई खूब धनी वनी हो जाए और लोग भूखे मर रहे हों और बाकी जो बच्चे कुछ लोग थे वो कंजर्वेटिव्स कहलाते थे कंजर्वेटिव्स चेंज को पसंद नहीं करते थे आप समझ सकते हैं कि उस समय चेंज को कौन पसंद नहीं करता होगा वो लोग जो सत्ता में थे वो लोग जिन्हें खूब धन दौलत था वो लोग नहीं चाहेंगे कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन्हें सत्ता से हटा दिया जाए यानी कि राजा का बेटा कभी चाहेगा कि उसे अगली बार सत्ता ना मिले वो राजा ना बने तो इसीलिए ये लोग कंजर्वेटिव्स थे ये लोग चाहते थे नहीं चेंज नहीं होना चाहिए जिस तरह समाज है उसी तरह चलना चाहिए लेकिन ये लोग बहुत कम छोटे थे तो कंजर्वेटिव का करेक्टर अगर पूछ लिया जाए आपसे तो पहला होगा कि अपोज द आइडिया ऑफ चेंज चेंज को ये लोग अपोज किया करते थे और दूसरा हो जाएगा कि नाइनटीन सेंचुरी के बाद मतलब कि धीमे धीमे इन लोगों को लग, इन लोगों में भी कुछ लोग लगने लगा कि नहीं चेंज तो होना चाहिए गरीबों को भूखे मर जाना ये ठीक नहीं है तो इस तरीके से ये लोग धीमे धीमे चेंज को पसंद करने लगे तो यहाँ पे है कि डेट सम चेंजेज वाज इन्वेटेबल कुछ चेंजेस जरूरी हैं और लेकिन इन लोगों ने कहा कि पास्ट को रेस्पेक्ट करना चाहिए मतलब कि जो बीत गया अब जैसे कि पुराना राजा है अब अब उसे तो आप लोगों ने हटा दिया मान लीजिए तो फिर ऐसा नहीं कि पुराने राजा को अब गाली दिया जाए मार दिया जाए उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए पास्ट टू बी रेस्पेक्टेड चौथा पॉइंट हो जाएगा और फिर इन लोगों ने कहा कि स्लो चेंज होना चाहिए धीमे धीमे चेंज होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि कोई राजा का फैमिली है और उसको उतार के गरीब बना दिया भूखे मर रहा है तो राजा को भूखे नहीं मरना चाहिए थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके समाज में बदलाव आना चाहिए अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज तो इन्हीं रेडिकल्स एंड लिबरल्स में से दो नए आइडियाज़ निकलते हैं आगे हम लोग देखेंगे और फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसा था तो देखिए इस समय जब एटीन सेंचुरी चल रहा था तो इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था आप इसके बारे में पूरी तरह से क्लास टेन में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक चैप्टर है तो उसमें हुआ यूँ कि अचानक से इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई और फैक्ट्रीज़ आना शुरू हो गई तो जैसे ही शहरों में फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हुआ लोग गांव से छोड़कर शहर में आने लगे तो जो पहले खेती बाड़ी करते थे पीजेंट्स थे वो अब फैक्ट्री वर्कर्स हो गए फैक्ट्री में आकर काम करने लगे उसी समय रेलवेज़ का भी आविष्कार हुआ रेलवेज भी चलने लगा तो इस तरीके से जो भी रेलवे का मान लीजिए मालिक है तो वो मालिक हो गया और जो काम करने वाले हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स हो गए तो ये सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ इससे हुआ यूँ कि वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस समय तो ये लेबर्स के लिए प्रॉब्लम था वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा हुआ करता था और लोग इतने मात्रा में शहर की तरफ आने लगे कि मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी लगने लगा लोग बहुत ज़्यादा आने लगे और डिमांड बहुत कम था तो बहुत कम वेज पे मतलब कि बहुत कम पगार पे नौकरी लेने लगे लोग इतना कम मिलता था और फिर लोग बहुत ज़्यादा होने की वजह से शहरों में भीड़ बढ़ गई और वहाँ पर हाउसिंग का प्रॉब्लम आने लगा मतलब कि घर नहीं थे और एक एक रूम में लगभग कहा जाता है कि 10 10 20 20 मेंबर्स रहने लगे तो इस तरीके से उन लोगों को रहना पड़ता था धरती पे सोना और मतलब बहुत पूरे हालात हो गए थे अनएम्प्लॉयमेंट इसी को कहा जा रहा है कि बहुत कॉमन हो गया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा शहर की तरफ बढ़ गए थे और शहर में लोग ज़्यादा थे तो कुछ को एम्प्लॉयमेंट मिलता था कुछ को नहीं मिलता था इसको डिटेल में और डिटेल में टेंथ में आप पढ़िएगा ये एक इमेज है लंदन का उस समय का आप देख सकते हैं कि एक रूम में कितने लोग हैं तो ये हालत थी उस समय की अब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बैठने लगी बनने लगी और उसके जो मालिक हुआ करते थे वो इंडिविजुअल हुआ करते थे इंडिविजुअल मतलब कि जैसे कि कोई आदमी है और उसका फैक्ट्री है तो वो उसका ओनर हो गया वो मालिक हो गया और अधिकतर जो मालिक हुआ करते थे वो लिबरल्स थे या रेडिकल्स थे तो लिबरल्स और रेडिकल्स ये फैक्ट्री ऑनर्स हुआ करते थे और जाहिर सी बात है जो फैक्ट्री का मालिक होगा वो धनी मनी हो ही जाएगा बहुत पैसा कमाने ही लगेगा और एम्प्लॉयमेंट देगा ही लोगों को रोज़गार देगा तो इस तरीके से ये लोग फैक्ट्री के मालिक हो गए और इन्हीं को कैपिटलिस्ट्स कहा गया कैपिटलिस्ट्स मतलब कि कैपिटल के मालिक 
अब आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटलिस्ट क्या सोचते थे क्या विचार रखते थे या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री ऑनर्स क्या सोचते थे क्या विचार रखते थे तो इन लोगों का मानना था कि अगर लेबर्स हेल्दी हो और एजुकेशन दिया जाए मतलब कि सिटीजन्स को एजुकेशन दिया जाए पढ़ाया लिखाया जाए और हेल्थ का ख्याल रखा जाए तो लेबर्स हेल्दी होंगे तो अच्छे काम करेंगे अच्छे से वर्कफोर्स होगा और एजुकेटेड होंगे तो और अच्छे तरीके से कुछ सोच विचार के कार्य करेंगे तो इस इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट आएगा सोसाइटी में तो कैपिटलिस्ट का पहला सोच ये हो जाएगा कि लेबर्स को हेल्दी हेल्थ का और सिटीजन्स को एजुकेशन देने का सरकार व्यवस्था करे और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा ये लोग मानते थे कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं और फिर ये लोग भी उसका विरोध किया करते थे कि जन्म के साथ ही उन्हें कुछ स्पेशल जो मिल रहे हैं प्रिवलेजेस उन्हें नहीं मिलना चाहिए और फिर ये लोग इसमें भी विश्वास रखते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट्स होना चाहिए लेबर मतलब कि मेहनत ही होने चाहिए और इंटरप्राइजेज होने चाहिए जैसे कि ऐसा ना होना चाहिए कि फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाए उद्योग होना चाहिए इंटरप्राइजेज होने चाहिए और ऐसे ही मतलब ये लोग अपने बारे में ही तो ख़ास तौर पे सोच रहे थे अगर उद्योग होगा तो ये लोग कैपिटलिस्ट रहेंगे और ये लोग मालिक रहेंगे और फिर ये लोग धनी मनी होते जाएंगे आगे बढ़ेंगे और लेबर हेल्दी रहेगा तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और मतलब कि ये लोग भी अपने ही बारे में कैपिटलिस्ट लोग भी अपने ही बारे में सोच सोच रहे थे और इनका एक और पॉइंट हो जाएगा कि ये लोग मानते थे ये लोग अपने ही बारे में देखिए सोच रहे थे ये लोग मानते थे कि अगर इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दिया जाए एक तो ये हो गया फ्रीडम का बात कर रहे हैं दूसरा कहा कि पुअर लोगों को लेबर में लगाया जाए मतलब गरीब लोग हैं वो हमारे यहाँ आ के लेबर करें मतलब कि फैक्ट्रीज़ में आ कर काम करें और जो कैपिटल वाले हैं जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करें कि आसानी से बिना किसी ताल झमेल के अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें फैक्ट्रीज़ बनाएं सरकार का कोई रोक नहीं होना चाहिए कि फैक्ट्रीज़ नहीं बने या कोई ना बना पाए उन्हें फ्री मिलना चाहिए ये अपने बारे में ही मैं सोच रहे थे तो इस तरीके से अगर होगा तो सोसाइटी में डेवलपमेंट होगी और समाज में विकास आएगा इन सब बातों से जो वोमेंस या मेंस जो काम किया करते थे फैक्ट्रीज़ में वो लोग बहुत प्रभावित हुए वो लोग इसलिए प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि फैक्ट्री जैसे बनेंगी और ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बनेंगी तो हमें काम ज़्यादा मिलेगा और फिर हम लोग लेबर करेंगे और काम करेंगे तो फिर हम लोग पैसा कमाएँगे और पैसा कमाएँगे आसानी से जीवन जियेंगे ये लोग इससे ज़्यादा तक का सोच नहीं पाए कि ये कैपिटलिस्ट लोग अपने ही बारे में सोच रहे हैं लेबर हम करेंगे और पैसा वो कमाएँगे आगे हम लोग देखेंगे सोशलिज़म आया तो इन लोगों को सोच को और इन्फ्लुएंस किया तो ये लोग इसीलिए ये लिबरल्स के पीछे पीछे या फिर रेडिकल्स के पीछे पीछे रैली करने लगे और रेडिकल्स और लिबरल्स जो कि कैपिटलिस्ट थे तो इन लोगों का रैली होना शुरू हो गया ये लोग सरकार के विरोध करने लगे उसी समय एक और ग्रुप था नेशनलिस्ट्स तो ये लोग भी सरकार का विरोध किया करते थे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हार जाता है नेपोलियन तो नेपोलियन जब हारता है उसके बाद वियना कांग्रेस होता है आप टेंथ में इसे पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप में तो वियना कांग्रेस में हुआ यूँ कि फिर से पुरानी जो सत्ता थी उसे फिर से काबिज कर दिया गया जिसे बॉर्बन फैमिली हम लोगों ने सेवनटीन में जो ख़त्म हो गई थी रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो उसे फिर से इस्टाब्लिश कर दिया गया मतलब कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में फिर से ला दिया गया था वहाँ के सभी राजा लोग मिल करके ये वियना कांग्रेस किए थे तो इससे क्या हुआ कि जो नेशनलिस्ट थे नेशनलिस्ट चाहते थे ऐसा कि एक नेशन स्टेट हो नेशन स्टेट कहा जाता है कि मतलब कि सेम विचारधारा के लोग सेम तरह के लोग सेम बोली के लोग भाषा भी सेम हो मतलब कि और वो लोग एक साथ हो और एक देश का निर्माण करें और उस देश में सत्ता हो चुनाव के अनुसार तो इस तरीके से नेशन स्टेट्स की मांग करने वाले नेशनलिस्ट कहे जाते थे तो ये लोग इक्वल राइट्स के भी बात करते थे तो ये लोग भी चाहते थे कि अब कंजर्वेटिव्स को सत्ता से हटाया जाए तो ये लोग भी सत्ता के खिलाफ थे और हम लोगों ने देखा कि लिबरल्स और रेडिकल्स भी सत्ता के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए थे तो इस तरीके से नेशनलिस्ट्स लिबरल्स एंड रेडिकल्स तीनों मिलकर के रेवोल्यूशन करना शुरू हो गए ये लोग सरकार को चाहने लगे कि यूरोप से अब मतलब कि हटाया जाए 
तो यूरोप में हर जगह फ्रेंच की जगह फ्रांस फ्रांस में भी रसिया में भी जर्मनी इटली में भी ये सब जगहों पे ये सब रेवोल्यूशनरी हो गए और रेवोल्यूशन करने लगे और इन ये और डिटेल में आप टेंथ में पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप में उन्हीं नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज में से एक थे गैशप मैजनी इनके बारे में भी टेंथ में है तो ये इटालियन नेशनलिस्ट थे इन्होंने बहुत कुछ लिखा भी था और बहुत लोग इनके के फॉलोअर हो गए थे और बाद में इटली का इटली एक यूनाइटेड स्टेट बन गया था मतलब कि नेशन बन गया था इन सबों के बीच सोशलिज्म का एंट्री होता है यूरोप में और सोशलिस्ट लोग अब बनते हैं सोशलिस्ट अब किसे कहेंगे ये देखते हैं सोशलिस्ट का पहला कैरेक्टर है कि वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूरी तरह से खिलाफ थे ये लोग तनिक भी नहीं चाहते थे कि कोई फैक्ट्री का मालिक हो और वो पैसा कमाए वो धनी मनी होता जाए जैसे कि कैपिटलिस्ट चाहते थे कि हम खूब पैसा कमाएँ और लेबर लोग खूब कार्य करें तो ये ये नहीं चाहते थे सोशलिस्ट लोग कहते थे कि यही तो समाज का बुराई का जड़ है कि कैपिटलिस्ट हैं कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि फैक्ट्रीज को के मालिक हैं और वो फैक्ट्रीज में काम करवाते हैं वर्कर्स से और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने पास रखते हैं वर्कर्स से दस दस घंटे काम कराते हैं और जो भी प्रॉफिट है वो अपने पास रखते हैं कुछ वेज जो है कुछ रुपया वर्कर्स को देते हैं तो ये गलत है इनका कहना था कि फैक्ट्रीज को कोई मालिक नहीं होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए किसी एक इंडिविजुअल का मालिकाना हक फैक्ट्रीज पे नहीं होना चाहिए कोई भी फैक्ट्रीज है तो उसका मालिक सब होगा जैसे 200 वर्कर्स हैं तो 200 वर्कर्स उसके मालिक होंगे अब पहले था कि कोई मालिक है और और मान लीजिए कमीनी हो गई दो की तो 2000 में से 1000 वो अपने पास रखेगा बाकी सब बांट देगा वर्कर्स के बीच में और वेज वैसे फिक्स थे लेकिन अब सोशलिस्ट का कहना था कि नहीं कोई मालिक नहीं होगा अगर 2000 का कमीनी हुआ है और 100 लोग हैं तो सभी को इक्वल इक्वल मिलने चाहिए सभी को इक्वल इक्वल में वेज जो है इक्वल इक्वल बराबरी में बांट देना चाहिए वो सभी रुपया तो मतलब ये हुआ कि सोशलिस्ट ये चाहते थे कि मालिक कोई भी ना हो फैक्ट्रीज का या किसी भी चीज़ का प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूरी तरह से खिलाफ थे सोशलिस्ट सोच के होने से पहले लोग कोऑपरेटिव सोच के हुए कोऑपरेटिव उन्हें कहा गया कि जो क्या करते थे कि एक साथ एसोसिएशन में जैसे कि 20 लोग हैं 25 लोग हैं या 100 लोग हैं सभी कोई एक साथ अपना काम करेगा और गुड्स को प्रोड्यूस करेगा फिर उसे बेचा जाएगा मान लीजिए 100 लोग हैं फिर बेचा जाएगा और जितने रुपये में बिका और उसको बांट लिया जाएगा इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कोऑपरेटिव में सोशलिस्ट में कहा गया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लेकिन कोऑपरेटिव में है कि जिसने ज़्यादा काम किया उसे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा जिसने कम किया उसे थोड़ा कम मिलेगा तो इस तरीके से कोऑपरेटिव से सोसाइटीज़ भी बनी जैसे कि न्यू हारमोनी इन इंडियाना नाम का ये यूएसए में बना हुआ था रॉबर्ट ओवेन ने उतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसका उसी तरीके से फ्रांस में एक लुइस ब्लैंक नाम के थे इन्होंने गवर्नमेंट से मांग की कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को इनक्रेज करें बढ़ावा दे कैपिटलिस्ट को बढ़ावा ना दे जबकि कैपिटलिस्ट मांग करते थे गवर्नमेंट से कि वो बढ़ावा दे कैपिटलिस्ट को फैक्ट्रीज को लेकिन लुइस ब्लैंक ने ये मांग किया कि कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सभी का भला हो सके क्योंकि कोऑपरेटिव्स में क्या होता था कि जो भी कमीनी होती थी उसे इक्वली या इक्वली नहीं जिसके काम ज़्यादा हो उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता था अब आते हैं कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजेल्स तो ये दोनों में कार्ल मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी जो सोशलिज्म पे है उसे ज़्यादा करके लिखे थे धरती पे उतारने का काम लेनिन और स्टालिन ने किया आगे हम लोग देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन में तो ये कार्ल मार्क्स लेनिन लेनिन और स्टालिन ये तीनों हीरो हैं आपको सोशलिज्म लाने में समाज में तो कार्ल मार्क्स को के कुछ पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट्स हैं मतलब कि इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं ये सभी कैपिटलिस्ट्स हैं ये लोग क्या करते हैं वर्कर्स से काम कराते हैं और प्रॉफिट अपने पास ज़्यादा रखते हैं दूसरा बात इन्होंने कही कि वर्कर्स का 
कंडीशन तब तक नहीं सुधर सकता जब तक ये प्रॉफिट्स जो है प्राइवेट कैपिटलिस्ट से ही रखेंगे तब तक नहीं सुधरेगा इसे होना ये चाहिए कि वर्कर्स को चाहिए तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि वर्कर्स को चाहिए कि इन प्राइवेट जो ऑनर्स हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो ये कैपिटलिस्ट हैं इनको ख़त्म करें और इनको ख़त्म करने के लिए ये मानते थे कि इन्हें कुछ सीनाजोरी करनी पड़े ज़बरदस्ती करनी पड़े तो करें लेकिन इनको ख़त्म करके सोशल सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएं और उस सोशलिस्ट सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाएगा तो इस तरीके से इन लोगों ने कम्युनिस्ट सोसाइटी का सोच रखा कि फैक्ट्रीज़ का जो है कोई मालिक नहीं होना चाहिए सभी जो है इक्वल होने चाहिए सभी में इक्वल इक्वल वेजेस मतलब इक्वल इक्वल रुपये बटने चाहिए कार्ल मार्क्स के इन बातों से बहुत लोग समर्थन में आए और क्योंकि वर्कर्स का जन संख्या बहुत ज़्यादा था और वो वर्कर्स गांव से आए हुए थे तो गांव पे जो पीजेंट्स थे वो लोग भी इसके समर्थन में आ गए तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स का जो है समर्थन बहुत ज़्यादा होने लगा और लोग सोशलिज्म के लिए पागल से होने लगे और इस तरीके से सोशलिस्ट को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए सोशलिस्ट लोगों ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल द सेकंड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और इसके जरिए से अब सोशलिज्म को फैलाया जाने लगा अब देखिए इससे आगे क्या हुआ वर्कर्स जो इंग्लैंड के थे जर्मनी के थे इन लोगों ने अब एसोसिएशंस बनाना शुरू किया एसोसिएशंस मतलब कि अब फिर ग्रुप बनाना शुरू किया और फिर इन लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू किया कि भैया वर्किंग कंडीशंस जो है सुधारो जैसे कि लोगों को बहुत देर तक काम कराया जाता था तो इन लोगों ने ग्रुप बना कर ये कहा कि भैया वर्किंग आवर्स को कम कर दो राइट टू वोट मांगना शुरू किया क्योंकि पहले सिर्फ प्रॉपर्टी जो धनी मनी आदमी थे उन्हें राइट था वोट देने का तो इन लोगों ने भी कहा कि अब हमें भी राइट का वोट राइट दो वोटिंग राइट और उन लोगों ने कुछ फंड्स भी जुटाने शुरू किए कुछ पैसे भी जुटाने शुरू किए और अपने मेंबर्स में अगर किसी को कम को पैसे की ज़रूरत है तो उसको मदद करना शुरू किया इस तरीके से ग्रुप बनना शुरू हो गया वर्कर्स के बीच में जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसने वर्कर्स के इस मांग को जो है कि आगे बढ़ाया और जिसके वजह से वर्कर्स इनको वोट दिए और फिर ये लोग पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में सफल हुए तो इस तरीके से इन लोगों का जो है कारवा बढ़ता गया उन्नीस सौ पाँच में सोशलिस्ट लोग और ट्रेड यूनियनिस्ट लोग मिल के लेबर पार्टी बनाए ब्रिटेन में और फिर सोशलिस्ट पार्टी बनाया फ्रांस में मतलब लेबर पार्टी नाम का ब्रिटेन में बनाया और सोशलिस्ट पार्टी नाम का पार्टी फ्रांस में बनाया ट्रेड यूनियनिस्ट से उसे कहा जाता है इसका हिंदी होता है श्रम संघ मतलब कि जो भी वर्कर्स होते हैं उनके ग्रुप होता है उनका संगठन होता है तो ये ट्रेड यूनियनिस्ट थे और फिर सोशलिस्ट लोग दोनों मिल के ये पार्टीज बनाए सोशलिज्म के इतने समर्थकों के बावजूद भी ये लोग उन्नीस से पहले तक सत्ता में नहीं आ पाए कभी भी ये जीत कर नहीं आए सत्ता में नहीं आए सत्ता तो यानी कि गवर्नमेंट तो लिबरल्स रेडिकल्स या कंजर्वेटिव्स ही चलाते रहे लेकिन उन्नीस में ये लोग सत्ता में आए और आगे चल के बहुत बदलाव किए तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे आगे हम लोग रशियन रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और रशियन रेवोल्यूशन में पहले हम लोग उस समय के कंडीशंस को देखेंगे फिर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी देखेंगे और फिर आगे चल के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगला लेक्चर मतलब आगे का लेक्चर बहुत जल्द आ जाएगा आप यहीं से जाकर देख पाएंगे धन्यवाद